bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcast sobre el mundo del misterio. Dirigen y presentan José Ángel Pastor y Quique Benavent. Puedes contactar con nosotros a través de nuestra página Planeta Cero en el Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Cero. Y aquí estamos un día más intentando analizar, que no resolver, porque eso es muy complicado, algunos de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Y de historia vamos a hablar hoy de una historia eh, no contada y, como siempre digo cuando nos eh, encaramos a ciertos temas, una historia muy políticamente incorrecta, al menos desde el punto de vista actual de nuestro siglo XXI. Ya tocamos eh, no hace mucho algún tema misterioso sobre los nazis y hoy nos vamos a centrar en eh, la figura más destacada de este régimen, como es la de su líder Adolf Hitler. Adolf Hitler y el final del Führer, que bueno, oficialmente se dice que fue en su búnker en Berlín, pero hoy vamos a analizar una de estas muchas teorías que hay de que él realmente no murió aquel día. Eh, yo sé que este es un tema eh, que siempre trae problemas y que no los debería de traer porque aquí lo que realmente hacemos es analizar eh, bueno, algunas de las, de las teorías y luego pues cada cual que coja la que, la que mejor le parezca. El, el problema es que parece ser que hay una sola teoría que nos ha sido dada desde un momento dado y desde, un, y desde una posición dada y que tenemos que creer a pies juntillas bien aunque no haya ninguna prueba en absoluto o las pruebas que se dicen que hay sean absolutamente refutables, absurdas o estúpidas. Y el problema de esto es ese eh, periodismo regular, ese periodismo establecido que intenta tirar por tierra cualquier, otro, cualquier otra teoría o cualquier otra posible noticia al respecto de esto. Eh, muchas veces he escuchado el tema de que los que sugerimos que Hitler eh, continuó vivo después de la guerra eh, somos tan nazis como Hitler o más nazis que él porque era lo que realmente deseábamos. Pues eh, quien sostiene este tipo de, como diría yo, acusaciones eh, realmente tiene una mente infantil, tiene una mente eh, absurda, simple, plana porque eh, creerse lo que le han dado eh, desde arriba durante toda la vida sin ninguna prueba y, y sin ni siquiera investigar si realmente... Eh, esa, esa eh, información, esa versión oficial era cierta, pues es realmente de ser idiota. Bien, yo no digo que una versión sea mejor que la otra, simplemente vamos a exponer otra y no creo que por esta razón nadie tenga que decir que soy un nazi. Pero vamos a ello y el que quiera decir lo que lo diga. El tema de hoy es Hitler en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice la historia oficial? Eh, que bueno, llamarlo historia eh, como ciencia me parece realmente una barbaridad. O sea, vamos a decir mejor historieta oficial o cuento oficial. El cuento oficial dice que Hitler se suicidó en su búnker en Berlín cuando el, el Reich ya agonizaba y muy poco antes de la llegada de los, de los soviéticos al corazón de la capital alemana. Ya sabéis que Berlín eh, fue asediada y finalmente tanto soviéticos por el este como eh, estadounidenses, británicos, eh, franceses entraron por el, eh, por el oeste. Eh, bien, los soviéticos llegaron primero y, fue, y, y de los soviéticos nos tenemos que fiar porque son ellos los que han dado toda la información de lo que ha acontecido a Hitler. Fiarse de un régimen comunista eh, como el que hubo en la Unión Soviética, eh, como el que había en aquellos momentos y hubo durante los años posteriores, un, un régimen de semejante cerrazón y de una dictadura absoluta del comunismo, pues me parece, eh, sobre todo porque los que hacen más ademán de creer estas teorías son los que eh, luego más eh, bueno, se llenan la boca con las libertades. Pues bien, los comunistas, la Unión Soviética, 
Comenzó diciendo que Hitler había, había fallecido cuando ellos ya llegaron a, a, la, a la capital alemana, a Berlín, eh, mostrando un vídeo y unas fotos eh, tomadas de, de un cadáver que había eh, tumbado sobre los escombros, que era pues, un, un señor con un bigote similar al, al, al de Hitler, pero eh, cuyo parecido, físicamente, el parecido de, de este cadáver con Hitler, pues eh, es igual que el de Kunta Quinte con, con Robert Redford, es eh, absolutamente inverosímil. Hasta tal punto era inverosímil y, y el resto del mundo se dio cuenta del fraude ipso facto que el, los propios soviéticos a las pocas horas desmintieron esta información, dijeron que el vídeo era una farsa, que bueno, eran unos soldados que intentaban gastar una broma, en fin, absolutamente absurdo. Se desmonta esta versión oficial y entonces llega la que eh, tenemos hasta, hasta el día de hoy o la que nos intentan inculcar hasta el día de hoy. Y es que Hitler se suicidó en, en su, en su búnker en, en Berlín y bueno, sus más allegados sac sacaron el cadáver de, de, del Führer a, a, la, a la parte exterior y, y allí le prendieron fuego a él y a, y a su esposa Eva Braun. Eh, bien, en, en que evidentemente los soviéticos lo hicieron muy bien. Dijeron, hombre, si calcinan el cadáver por completo, aquí ya no hay ninguna prueba y nadie nos puede decir que si hay el cadáver se puede analizar, que si hay parecido, que si no. Entonces todo esto... Eh, con los años, como no había absolutamente ninguna prueba, se fue eh, afianzando a base de pruebas totalmente absurdas. Por ejemplo, eh, el, las declaraciones de uno de, de los eh, soldados, uno de los soldados de, de confianza de, de Adolf Hitler, que estaba en, en el búnker, y que dice que escuchó un, un disparo en su momento proveniente de la cámara donde se alojaba el tiro. Eh, bien, este, este soldado ha sido entrevistado en multitud de ocasiones, en multitud de documentales. Cada vez que cuenta la historia, la, la sonrisilla, que es, es un hombre, bueno, ya creo que falleció, pero en las últimas entrevistas era un hombre bastante anciano, la sonrisilla que él denotaba era en plan de, os, os, os la estoy colando hasta el final, y, 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 sabéis, y, y yo sé que esto no es cierto, pero os lo estáis creyendo, y me encanta que os lo creáis. Porque él era, lo contaba de una manera que era... era como si estuviera contando un cuento de la Cenicienta y encima nos lo, no, nos lo eh, estuviera haciendo creer totalmente. Eh, vamos a empezar porque en un búnker de semejante calibre, de una estancia a otra ya era complicado que se escuchara el disparo. Y analizando que este soldado no estaba en la siguiente estancia, sino que estaba unas cuantas estancias eh, más lejos del Führer, pues es muy difícil, ¿no? Y encima que, fueras, que fuese solamente él quien escuchó el disparo. Todo esto es muy extraño. Pero bueno... Seguimos con, con las pruebas, porque los soviéticos tenían que, que seguir metiendo mentiras eh, bueno, para demostrar que bueno, los soviéticos, y luego veremos que los americanos bien, bien rápido se apuntaron a, a esta teoría, porque no les quedaba otra, lógicamente, y ahora veremos por qué. Luego nos vamos a, a las dos pruebas más famosas que han permanecido hasta el día de hoy. Relativamente han permanecido. Una es el famoso cráneo, o medio cráneo, porque ni siquiera está el cráneo entero, que se supone que es de Adolf Hitler. Se quemó todo el cuerpo, pero curiosamente eh, los soviéticos encontraron este cráneo. Y curiosamente, así por las buenas, supieron que era de Hitler. Bien, este cráneo, que, que fue enterrado y desenterrado en varios puntos hasta que finalmente acabó en Moscú, eh, no hace muchos años eh, fue analizado finalmente eh, por eh, el canal Historia, que estaba haciendo un reportaje y, y en un momento dado pues consiguió finalmente los permisos, algo que, que la verdad es que los soviéticos, bueno, luego los rusos, que realmente los rusos después del comunismo han sido algo más flexibles, pero no mucho más, no os vayáis a creer. Bien, pues luego eh, los rusos finalmente accedieron y dejaron analizar este cráneo. Bien, en las pruebas de ADN lo primero que se demuestra de este cráneo es que pertenece a una mujer. Aquí ya, como se desmonta el tema por encima, por las buenas y, y ya de base, eh, directamente algunos salieron, ya los, los más retorcidos diciendo, bueno, es que Adolf Hitler posiblemente era una mujer que se travestía, etcétera, y así nos tuvo engañados a todos, todo para intentar que Hitler cayera en descrédito, eh, pero ¿qué necesidad hay de que Hitler caiga en descrédito? Todos sabemos lo que hizo Hitler y quién era Hitler, no hay, no hay por qué empezar a inventarse historias raras, más que nada para hacer concordar una versión que es absolutamente surrealista. Y después apareció la dentadura. Bueno, la dentadura, los dientes. Eh, estos dientes eh, parece ser que eran unas piezas dentales de la parte inferior, de la mandíbula inferior de, de Hitler. También, yo no sé dónde los rusos encontraron esto, pero bueno, se hacen unas pruebas de ADN y estas, curiosamente ya, 
quién sabe si de verdad o no de verdad, si falseadas, si no falseadas. Curiosamente estas dicen que sí, que eran de Adolf Hitler. Pero, pero vamos a ver, ¿por qué? Tú me puedes decir, sí, estas pruebas de, de ADN son de Adolf Hitler. Bueno, pues dame una razón. ¿Lo has comparado con algún familiar? ¿Lo has comparado con otros restos de, de Adolf Hitler? No sé. No, simplemente se dice que las pruebas de ADN eh, demuestran que estos dientes son de Adolf Hitler. Vamos a poner por un supuesto que sea cierto. Lo mejor de todo es que una de, la, una de las razones que dan para eh, la, la posesión de, de estos dientes es que, al parecer, eh, Adolf Hitler tenía la dentadura en muy mal estado y los dientes se iban cayendo constantemente. Y luego a mi mente viene, bueno, entonces si me das esta razón, ¿por qué no es factible? Y, y vamos a suponer que, como bien dices, los dientes son de Adolf Hitler, que si su dentadura estaba en mal estado, estos dientes se le cayeran, pero sí que era vivo. Es, es factible. Es que lo mires por donde no lo mires, las versiones que se dan son absolutamente absurdas. Lo mejor de todo es que Stalin, eh, al cabo de los años, el, el líder de, de la Unión Soviética, eh, durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, comenzó a, a lanzar, bueno, muy sugestivamente, que, que Hitler estaba vivo, que se había escapado y, y bueno, y que, y que estaba protegido en Sudamérica pero que los americanos no, no podían revelar esto porque entonces el mundo entero se daría cuenta del fracaso que fue su, su captura de Adolf Hitler. Claro, los, los norteamericanos, los estadounidenses, lo primero que hicieron fue, fue pensar, bueno, o, 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 o lanzar a los cuatro vientos. Esto es propaganda comunista antiamericana. Bien, bueno, los, los estadounidenses casi siempre han resuelto el tema de cualquier cosa que dijeran los, los rusos, era propaganda antiamericana. Pero lo peor de todo es que Stalin, incluso en el hecho de muerte, seguía sosteniendo que Hitler escapó vivo de la guerra. Y él lo sabía. Es muy factible que él lo supiera. Lógicamente, los, los, los soviéticos fueron los primeros en entrar en Berlín. Y posiblemente encontraron allí pruebas de que Hitler se escapó. Más fácil que encontrar pruebas de una versión de esta de, de calcinar el cadáver, ¿no? que es absolutamente absurda. Y yo estoy convencido que los estadounidenses eran eh, los primeros en saberlo. O si no los primeros, los siguientes en saberlo. Eh, si ellos realmente sabían que Hitler eh, escapó y bueno, vamos a poner que escapó a Sudamérica aunque hay varias teorías pero esta es sobre la que vamos a hablar hoy eh, y aunque no lo supieran a dónde escapó es que podían haber seguido el rastro y si estaba en Sudamérica podrían perfectamente haber entrado allí montar una operación especial asesinar a Hitler, secuestrarlo, hacer lo que quisieran con él y ya vamos a ir más allá que, que más actualmente qué pasa con el Mossad con, con los servicios secretos de Israel o, ¿Os creéis que con la caza de brujas que han hecho con los nazis que salieron de la Segunda Guerra Mundial eh, realmente iban a dejar a Hitler? Obviamente eh, los americanos, y especialmente supongo que la inteligencia americana, la CIA en un momento dado decidió proteger a Hitler porque todo eso era mucho mejor que montar una campaña o una operación que descubriera el pastel y era que Hitler estaba vivo. No, no, mejor pensar que está en, en otro sitio perdido con otra identidad o como sea y, y ya nos, nos olvidamos del tema y los que intenten decir que Hitler está vivo bueno, pues son conspiranoicos, perturbados mentales o como dicen los periodistas de hoy en día nazis bueno, esta, esta es la historia de, 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 lo que, de lo que vino sucediendo en los años posteriores bien es cierto que a lo largo de los años 40 y primeros 50 eh, la historia no, no estaba tan clara como parece que está a día de hoy había mucha, mucha más controversia y muchísima gente pensaba que Hitler realmente había conseguido escapar de la guerra. Finalmente apareció el tema del cráneo, los dientes, etc. Y, y aquello se quiso zanjar. Y yo creo que con el tiempo, aparte de que ha ido, eh, bueno, pues han, han ido pasando los años y, y la, la guerra en cierto modo ha cicatrizado muchas heridas, de, de la guerra el tiempo ha cicatrizado estas heridas y... Y por otro lado, la gente, eh, no es que haya perdido interés, es que la gente a día de hoy es más imbécil. La, la gente realmente ya se cree absolutamente cualquier cosa que le dice eh, su brainwash particular, su lavado de cerebro particular, que es la televisión. Así que si en la televisión nos dicen ahora de repente que Hitler sigue vivo con ciento y pico años, pues nos lo volveremos a creer. Porque a día de hoy la gente se cree lo que ve en la televisión y la televisión miente constantemente constantemente sobre las cosas más banales y absurdas como puede ser el clima ya lo digamos sobre un tema como este pero bueno esto ha sido una pequeña introducción que se me ha ido un poco de las manos es cierto que la he hecho un poco más larga pero es sobre eh, bueno 
eh, la, la, las teorías ¿no? que nos han ido intentando inculcar y, y bueno, el, el cómo. Han, han, definitivamente han, han intentado matar a Hitler. Estando vivo, Hitler ha muerto. Y lo han hecho de, de 20.000 maneras. De, pues, quemado, eh, tiroteado, por una enfermedad. Hay quien dice que Hitler tenía tan mal el estómago que tenía serios dolores de estómago, eh, varias úlceras, incluso cáncer. Entonces, aunque hubiera salido vivo de la guerra, pero hubiera, hubiese muerto a cabo de unos meses. Si, si todo es para intentar decirnos que Hitler falleció y, y se, entre, se entremezclan unas teorías con otras, entonces ya dices, bueno, nos quieres hacer creer una teoría, pero es que las mezclas con otras, ya eh, es absolutamente absurdo. Lo más fácil es decir, coño, Hitler salió vivo de la guerra. Ya está, y a día de hoy, a día de hoy Hitler ya no está vivo, eso es seguro, entonces, por, por edad básicamente. Entonces, bueno, no hay, no hay nada de malo que lo digas. ¿Qué pasa? ¿Que es una humillación para, para los Estados Unidos, o para la Unión Soviética, o para quien sea? Bueno, pues muchas otras humillaciones han tenido estos países. Nos vamos a meter de lleno ya en una de las teorías, porque igual que todas estas mentiras que nos quieren hacer creer, no es historia, es, son teorías, lo de que Hitler falleció, lo que os voy a contar, y yo lo digo también, yo no... Como he dicho al principio, no voy a inculcar la historia en, en el cerebro de nadie. Son teorías. Tan solo hay un documento oficial y que no es muy clarificador de toda la historia que voy a contar hoy. Precisamente por esto nos vamos a centrar en esta historia. Y no en otras muchas que hay. Hay, hay muchas teorías, como que Hitler huyó a la Antártida, como que Hitler eh, pasó varios años en España antes de irse a Sudamérica, quiso escala en las Islas Canarias, que... Eh, bueno, lo de la Luna ya ni lo vamos a mencionar. Eh, yo creo que de todas las teorías que hay... Me voy a centrar en la que me parece, a mi juicio, lo voy a dejar claro, esto es a mi juicio, la que me parece más acertada y la única que tiene eh, un documento oficial aunque y, y bastantes testimonios, aunque el documento oficial no, no, el documento oficial no aparece el, el nombre de Hitler. Pero nos vamos a centrar en esta historia y quizá en otro programa nos extendamos en alguna otra teoría. Eh, una pequeña pausa musical y enseguida comenzamos con esta historia de Hitler en Argentina después de la guerra. Hitler en Argentina, Adolf Hitler, el Führer. Este es el tema del programa de hoy y vamos a empezar. Vamos a empezar en Berlín, en el año 45, poco antes de, de la entrada de los, de los soviéticos y después de, del resto de aliados en, en Berlín, y la huida de Hitler, porque Hitler efectivamente está constatado que estuvo en el búnker prácticamente hasta el final, pero no murió ahí. Los alemanes en los últimos tiempos de la guerra estaban probando aviones cargueros con más de 18.000 kilómetros de autonomía. Eh, entre otras cosas, eh, bueno, estos aviones eh, est estaban pensados para, para lanzar bombas, en bombas nucleares. Este es un tema que trataremos otro día. Los nazis tenían la bomba atómica, lista. Y bueno, para, para transportarlos a diversos puntos del mundo, sobre todo a Estados Unidos, que era uno de sus objetivos. Pero también... 
Estos aviones eran perfectos para trasladar eh, a muchísimos altos cargos del Reich hasta diversas áreas de Sudamérica, en particular a Argentina, donde bueno, había un, un régimen mediamente afín, como era el del general Perón, y donde esta gente iba a ser muy bien recibida. Eh, muchos gerifaltes eh, del Reich eh, tomaron esta ruta, eh, o tomaron esta opción de los carreros, de los aviones carreros. Eh, Adolf Hitler optó por otro. Eh, yo no sé si decir más enrevesada, pero posiblemente más discreta. Y quizá con menos riesgo. Eh, un, un, un avión llama bastante más la atención que un submarino. Sobre todo después de la guerra. Porque vamos a ver que eh, la guerra termina y las operaciones en el Atlántico eh, se debilitan. De, de cualquier otra manera, eh, pues un, un submarino era arriesgado porque te podías evitar cualquier tipo de, de patrulla aliada eh, a la caza de submarinos alemanes. Pero ya después de la guerra las cosas empezaron a debilitar. Eh, había todavía vigilancia, pero no era tan alta, con lo cual el tema del submarino era pues, una opción bastante poco arriesgada. Y Hitler necesitaba esta seguridad. Eh, el primer paso de la huida de, de Hitler le va a llevar hasta las costas de Noruega. Eh, el espacio aéreo en Berlín eh, era bastante, no estaba realmente muy vigilado, así que todavía hubo muchas salidas, incluso en los últimos días de, de la guerra, hasta prácticamente que los rusos entraron en Berlín. Con lo cual, eh, un pequeño avión eh, de, de muy pocos pasajeros se encarga de llevar eh, a Hitler y a su esposa Eva Braun hasta Noruega, desde Berlín hasta Noruega, que no es un trayecto especialmente largo, y que quizá pues, es lo más peligroso de toda esta huida de Hitler, esta, esta primera etapa. Eh, bueno, este piloto, curiosamente, eh, fue capturado después de la guerra por los aliados y él eh, sostuvo que efectivamente llevó a, interrogado, sostuvo que llevó a Hitler y a Eva Braun a Noruega. Es una declaración que nunca salió a la luz, pero los aliados lo sabían. Esto ya posiblemente tiempo después de que Hitler estuviese ya sano y salvo en Argentina. Bien, la, la ruta que lleva a Hitler hasta, hasta Noruega eh, en avioneta, en un pequeño avión, le lleva posiblemente a Bergen o Stavanger. Eh, yo me inclino más por Stavanger, eh, que era donde los nazis todavía tenían eh, algunos, eh, algunos submarinos. Eh, pero podría ser también Bergen. Estamos hablando de de toda la, la zona de los fiordos de Noruega, toda esta costa eh, oeste, ya Atlántico abierto. Bien, allí eh, efectivamente eh, toman un submarino especialmente preparado para, para semejante personalidad y la ruta que les va a llevar a Argentina, al Atlántico Sur, va a durar aproximadamente dos meses. ¿Por qué tanto? Eh, había que tomar muchas precauciones. Eh, bueno, aparte de un submarino tampoco es un, un, un medio de transporte tan rápido como pudiera ser un, un avión carguero, como hablábamos antes, pero dos meses es mucho tiempo, había que tomar muchas precauciones, se dieron varios rodeos, no sé, como comentaba antes, todavía había patrullas aliadas por el Atlántico, aunque no tantas como durante la guerra, pero cualquier, cualquier encuentro con británicos y estadounidenses podría ser un, un problema. Eh, y la salida de Noruega era problemática, porque había que bordear Escocia e Irlanda, no había que bordear eh, tanto el Reino Unido como, como Irlanda por el, por el Atlántico Norte para salir hacia, hacia el Atlántico Abierto, camino hacia Argentina. Con lo cual, eh, bueno, un discreto submarino en dos meses lleva a Adolf Hitler hasta Argentina. Eh, aquí vamos a entrar en el documento oficial del que antes os hablaba. Es el único documento oficial que podemos asociar a esta huida de Hitler y a cualquier teoría de todas las muchas que hay. Este submarino tenía un diario de navegación eh, y este diario de navegación eh, lo recogió el, el, el gobierno argentino. Se dice que finalmente pasó a manos estadounidenses y que está a día de hoy clasificado. Bien, en este, en este diario sabemos que se menciona en, en varios ocasiones a pasajeros muy especiales, de máxima prioridad e importancia. Y, y se aclara que en particular había dos pasajeros de máxima importancia, junto a otros, otros varios gerifaltes, pero en particular eh, el número de pasajeros se aclara como dos con máxima importancia. A mí me viene a la cabeza Hitler y su esposa Eva Braun, porque quién si no puede tener máxima importancia. Es cierto que había otros muchos cargos de, de Reich con, con alta importancia, pero máxima prioridad y alta importancia yo creo que 
básicamente estos dos que os acabo de comentar. Una vez más os digo que no figuran sus nombres, con lo cual el único documento oficial no es extremadamente aclaratorio. Pero, de todas maneras, vuelvo a lo de antes, quien quiera desmontar esta teoría puede desmontar igualmente la de los cadáveres calcinados. Todas son desmontables. Así que no veo por qué una va a ser más cierta que otra. Pero vamos a continuar, porque en Argentina las cosas nos van a ofrecer más pruebas de la presencia de Hitler allí. Eh, sabemos que muchos submarinos alemanes llegaron en aquellas épocas a las costas argentinas, eh, desde, desde Mar de Plata hasta la Patagonia, toda la costa argentina, eh, bueno, tuvo que sufrir estos desembarcos de, de submarinos que evacuaban personal o simplemente soldados que querían eh, rendirse o refugiarse en, en Argentina. La zona elegida para desembarcar por parte de Hitler pudo ser muy concreta y, y esto os lo comento en función a, a testigos y a testimonios que hay. Eh, una diminuta localidad que a día de hoy ya está despoblada en la, en la costa argentina eh, llamada Puerto Lobos. La podéis buscar en, en el mapa porque aunque a día de hoy eh, esta localidad ya eh, no tiene población, eh, sigue figurando en el mapa. Estamos hablando de un, de un lugar muy, muy discreto. Eh, una localidad, un pues, pueblo casi aldea. Y, y que tiene conexión directa, curiosamente, por carretera con bueno, el que era en esos momentos el, el santuario nazi, el refugio de todos los altos cargos nazis, donde habían estado comprando, y esto sí que es una historia oficial, esto está totalmente probado. Desde los años 30 los nazis llevaban comprando propiedades en, en San Carlos de Bariloche, en las faldas de los, de los Andes. Eh, y bueno, y, y, y mucho después, eh, bueno, todo el mundo sabe que esta, en esta zona, en, en esta población, en San Carlos de Bariloche, se ha hablado más alemán que español, que es el idioma oficial de Argentina. Porque allí se refugiaron todos los altos cargos nazis. Eh, la colonia alemana, eh, de hecho, permanece hasta nuestros días. Descendientes, y bueno, esto es una realidad. Curiosamente, desde Puerto Lobos hasta San Carlos de Bariloche hay una conexión por carretera. Son aproximadamente 800 kilómetros. Eh, y, y bueno, en 800 kilómetros, bien es cierto que no es la zona más poblada de toda Argentina, esta, esta zona que, 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 que une Puerto, eh, Puerto Lobos con, con San Carlos de Bariloche, pero sí que hay población. Y en una ruta de 800 kilómetros, esta comitiva fue divisada varias veces. Y es más, muchos testigos de la época afirman que vieron a un eh, demacrado Hitler bueno, cada vez que hacía una parada esta comitiva para habituallarse o para tomar un descanso, estirar las piernas, etc., 800 kilómetros, ¿eh? no es una broma, pues vieron a un muy demacrado Hitler y, y sabían que era él, que era Hitler. Eh, todo el mundo conocía a Hitler y es muy difícil confundirlo. Podían ser dobles, hombre, sí, Hitler tenía muchos dobles, pero ¿qué sentido tiene toda esta comitiva para un doble de Hitler? Eh, obviamente eh, era difícil no verlos ¿no? todo este recorrido como ya os he, os he comentado Hitler lógicamente como dicen los testigos estaba demacrado es lógico después de dos meses encerrado en un submarino con lo cual casi todo concuerda eh, y Hitler llega a San Carlos de Bariloche y allí se instala eh, incluso hay quien afirma que eh, en una de las eh, viviendas o bueno, viviendas. Estamos hablando de, de una granja, un terreno bastante importante, porque los, eh, los jerifantes alemanes allí comp compraron muchos terrenos. Eh, había mucha más seguridad, según algunos testigos, en algunas que otras. Y en particular en una, que, en una vivienda que estaba prácticamente ya a las afueras de San Carlos, de camino a, hacia los Andes, de camino hacia lo más profundo de los Andes. Eh, como digo, si, si Bariloche se caracterizaba por algo en aquella época era por la cantidad de alemanes que llegaron y que después incluso eh, se quedaron allí, como ya he comentado. Así que me parece el, el sitio más adecuado para ver, albergar a Hitler en esta especie de, de jubilación. Sobre todo, como ya he dicho antes, con la complicidad del, del general Perón. Y los años fueron pasando. Y yo creo que... Eh, bueno, aunque los, tanto los estadounidenses como los soviéticos sabían de la presencia de Hitler en San Carlos de Bariloche, eh, bueno, era mejor echar, eh, como se suele decir, unas cuantas palas de arena encima del asunto y, y taparlo, cubrirlo. 
de hecho les, les salió muy bien la jugada porque a día de hoy la gente sigue pensando que Hitler murió en un búnker y, y bueno y ya cuando eh, a partir de los años 50, 60 los medios de desinformación, de desinformación eh, comenzaron a controlar el mundo especialmente la, la estúpida caja tonta la televisión comenzó a lavar cerebros bueno pues aquí ya no nos olvidamos de si Hitler está vivo o no lo que se diga es lo que va a acontecer y ya os comenté antes que había muchos testigos que vieron a Hitler en, en Argentina eh, se, se dice se dice se rumorea que Hitler murió a finales de los 60 o primeros 70 con lo cual eh, bueno, estamos hablando de, de muchos años de, de casi 30 años entre 20 y 30 años de Hitler viviendo en Argentina con lo cual muchísimos testigos vieron a, a Adolf Hitler allí eh, una de las zonas uno de los lugares de reunión más habituales para los grandes eh, jefes, las grandes personalidades nazis, después de, de la guerra, en los años 40-50, fue eh, un hotel situado en, al noroeste de la ciudad de, de Córdoba, que es el Hotel Edén. Y prácticamente casi todo el mundo en, en Argentina ha oído hablar del Hotel Edén, en Argentina y fuera de Argentina. Yo creo que cualquiera que esté medianamente interesado por el tema de los nazis fugados ha oído hablar del Hotel Edén. Allí tenían sus reuniones completamente protegidos y, y todo el mundo lo sabía. Pero ya, eh, como he dicho, eh, parece que a la población mundial esto no le interesaba mucho. Y obviamente en el Hotel Edén, eh, bueno, pues Hitler hizo acto de presencia varias veces. Eh, allí tenían reuniones de toda índole. Eh, ya no, como mucha gente dice, para intentar crear, intentar crear un cuarto Reich o, o ver si la, la base de la Antártida podía resurgir... Eh, de, de, de las cenizas del nazismo y volver a controlar el mundo eh, yo creo que ya no no hay que pensar que, que Hitler a estas alturas quería volver a dominar el mundo yo creo que salió bastante escarmentado de la guerra esto, esto es una opinión personal, quizá me equivoque pero creo que aquello eran básicamente unas reuniones de carácter festivo para como los viejos que cuentan batallitas y bueno, pues básicamente para pasarlo bien en este hotel Eden hay muchos testigos que, que vieron a, a Hitler un Hitler ya eh, de hecho, eh, si circuláis por, por internet hay varias fotos de, de Adolf Hitler en, en esta época, en la época del, del Hotel Edén y se dice que fueron tomadas allí eh, vamos a ver, aquí ya es complicado asegurar si estas fotos son reales, si son fakes bien podrían ser reales y bien podrían ser fakes el problema es que si aquí alguien dice que son fakes podemos creerlo, y si alguien dice que son reales podemos creerlo, no hay pruebas, ¿de dónde han salido estas fotos? Pues realmente nadie lo sabe, sí, se dice que son del Hotel Edén, pero ya sabemos, la desinformación, entonces aquí, aquí puede haber, yo, yo, el tema de las fotos no le daría mayor importancia, sinceramente, aunque colgaremos algunas en, en, en el, en el vídeo de YouTube que vamos a crear, bueno, pues más que nada para, para crear un poco de de ambiente, pero no, no vayáis a pensar que esto es una prueba fiable. Las pruebas más fiables son los testimonios. Y estamos hablando de testimonios de gente que no tenía ningún interés. Con lo cual, eh, ¿qué interés tienen en contar que Hitler está vivo? Pues posiblemente amargarse su propia vida. Porque eh, lo más posible es que intenten silenciar a toda esta gente. Estoy hablando de, de trabajadores y trabajadoras del Hotel Eden que vieron a Adolf Hitler allí. Eh, en particular había una trabajadora que era eh, la encargada de, de llevar la comida todos los días hasta la habitación en la que Hitler estaba. Hitler era un personaje, dicen que bastante solitario ya en esta época del Hotel Eden, que solía permanecer encerrado en su habitación y, y bueno, esta, esta trabajadora contaba la historia, siempre pedía que le dejaran la comida en la puerta y luego él la recogía, algunos minutos después. Que simplemente se juntaba con sus más allegados y que rara vez se le veía por el, el salón principal del Hotel Edén, solamente cuando había ya muy poca gente y con su gente de más confianza. Ahí muchos trabajadores, limpiadores, etcétera, vieron a Hitler también, y así lo cuentan. Estamos hablando de demasiados testimonios, como para pensar que esto es una historia falsa, realmente. Eh, otros rumores, y para que veáis, ¿no?, que que hay mu muchísimos testimonios, rumores, testimonios que dicen que el Führer, ya eh, con una identidad falsa, con un pasaporte falso, comenzó a, a viajar por toda América. Incluso hay, hay testigos que le han visto eh, con el mismo aspecto que, que comentaban los trabajadores del Hotel Edén, ya sin bigote, con el pelo 
bastante canoso, por no decir canoso completamente, incluso un poco calvo. Eh, hay, quien, hay quien dice que lo ha visto, que lo vio en, en Paraguay, en Brasil. Y no, no es de extrañar. Eh, hay mucha proximidad, ¿no? sobre todo con, con esta zona de, de Córdoba, que ya está en, en la parte norte de Argentina, con lo cual Paraguay y Brasil, países fronterizos, pues es, es, es factible que Hitler viajara un poco. Posiblemente a, a reunirse con, con otros eh, camaradas de, de Reich que, que residían en estos países donde también se, se refugiaron. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos la historia de, de Hitler en Bariloche, que parece... donde también hay muchos testigos, por cierto, en Bariloche, que vieron a Hitler. Todo esto parece bastante creíble. Y yo, yo diría incluso más creíble que las estúpidas historias de que se, que se superponen unas con otras, ¿no? El cráneo, el cadáver calcinado, la dentadura, Hitler muriendo por dolores de estómago... En fin... Yo, sinceramente, todo esto lo veo una amalgama de idioteces intentando... Claro, cuando se da ya una versión oficial, que es la de Hitler eh, eh, muerto, su se suicida y después calcinan el cadáver. Eh, una vez que se da esta, esta historia, ¿qué van a hacer los estadounidenses? No, va vamos a cambiar. Vamos a ver si en el año 67 cambiamos la historia y ponemos otra. O en el año 93. No, es que en el año 2005 y ahora vamos a cambiar otra vez. No, una vez que está esa historia, aunque sea absurda, pues se mantiene. Y como la gente se cree cualquier idiotez, porque la gente es tonta, pues así se mantiene. Pero a mí me parece mucho más lógica esta historia que os acabo de contar, sinceramente. Eh, últimamente he leído también eh, al, algunos artículos que, bueno, aseguran que Hitler, eh, como os he comentado antes, muere a finales de los 60 o primeros de los 70. En un principio Hitler... Eh, eh, bueno, aquí hay, aquí hay bastante duda, porque sí que he leído varias, varias cosas al respecto... Eh, hay quien dice que fue enterrado, enterrado en, su, en su propiedad, en, en Bariloche. Hay quien dice que en algunos otros puntos de Argentina. Pero en lo que coinciden casi todas las fuentes es que a día de hoy Hitler estaría eh, enterrado en, en Asunción, en la capital de Paraguay. Parece ser que uno o dos años después de, del primer enterramiento eh, los, los restos fueron exhumados y, y trasladados a, a la capital paraguaya. En una zona en la que a día de hoy se ha construido encima un hotel, curiosamente. Eh, lo que vamos a dejar eh, el, el tema de, de la situación exacta para no crear, como diría yo, un lugar de peregrinación tampoco. Pero, pero bueno, lo podéis encontrar por internet y, y, y hay varios libros escritos al, al respecto. O sea que parece, parece ser además que casi todas las... Eh, a pesar de que hay diferentes teorías en torno al primer lugar de enterramiento, el último y final parece que es bastante convergente en este sentido. Bueno, lo cual esto no nos presenta, con Hitler muriendo, por ejemplo, a principios de los 70, a un, a un Führer bastante longevo, eh, llegando hasta los 80 años de edad, pues posiblemente falleciendo de causas naturales o alguna enfermedad ya pues con esta edad bastante avanzada. ¿no? Eh, vuelvo a decir, eh, toda esta teoría que hemos lanzado hoy pues es una especulación, como os he dicho, con un único documento, que es el de, el de submarino, que traslada a Adolf Hitler, y, y un documento en el que no aparece su nombre tampoco, sino dos personalidades muy importantes. Eh, pero, claro, ya os he comentado, todo esto me parece más creíble que la, que la historia que figura en los libros, sinceramente. Ahora está en vuestra mano. Seguir investigando al respecto a partir de esta teoría, coger alguna otra, hay muchas. Yo simplemente hoy os he comentado lo que posiblemente pasó después de la Segunda Guerra Mundial con Hitler en Argentina. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo capítulo de Planeta Cero.